ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കും ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം വായിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതി നോക്കാം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ചോദ്യം വായിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമസോം ഈസ് കോൾഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ത്രൂ ദ ജീനോമിക് സ്റ്റഡി ഈസ് കോൾഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലബോറട്ടറി വർക്ക് യൂസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് മോഡൽസ് ജനറലി ഓഫ്ലൈൻ ഈസ് റഫേർഡ് ടു അസ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോട്ടിയോമിക്സ് റഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റിമുലി സിമുലേഷൻ റഫേഴ്സ് ടു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂമൺ ജീനോം കണ്ടെയ്ൻസ് അബോട്ട് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്മ എ ഹോമോളജി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ടൂൾ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം എഴുതുക നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകാം ആൻസേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻസർ മാർഗരറ്റ് ഡേ ഹോഫ് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഫസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാർഗരറ്റ് ഡേ ഹോഫ് ദി അറ്റ്ലസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ മാർഗരറ്റ് ഓഫ് ഡേ ഹോഫിൻ്റെ വർക്കാണ് ദ അറ്റ്ലസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ The first bioinformatics database was created by Margaret Dayhoff. Another question, the process of finding the relative location of genes on a chromosome is called genome mapping. The process of finding the relative location of genes on a chromosome is called genome mapping. Another question, the identification of drugs through the genomic study is called pharmacogenomics. the identification of drugs through the genomic study is called pharmacogenomics at the chodyam the laboratory work using computers and computer generated models generally offline is referred to as dry lab dry lab um in silico nor time kuda varunnundu appo shraddhichu padikya at the chodyam proteomics refers to the study of the entire set of expressed proteins in the cell proteomics refers to the entire set of expressed proteins in the cell the computer simulation refers to in silico computer simulation refers to in silico human genome contains about 3 billion nucleotide pairs software package that can be used to phylogenetic analysis of plants ntsys mesquet darwin philip id e question സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസ് ബയോ ബയോ ഇൻഫാറ്റിക്സിന് ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫൈലോജനറ്റിക് അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്ന ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അത് ചോദ്യം നെയ്മി ഹോമോളജി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ടൂൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇതും ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നെയ്മ ഹോമോളജി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ടൂൾ ബ്ലാസ്റ്റിന് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നോക്കാം ബേസിക് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെർച്ച് ടൂൾ ബേസിക് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെർച്ച് ടൂൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫൈൻസ് റീജിയൻസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബയോളജിക്കൽ സീക്വൻസസ് സിമിലാരിറ്റി സെർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഇൻ ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സീക്വൻസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹെൽപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജീൻ ഫാമിലീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ബയോ ബയോഇൻഫാറ്റിക്സ് ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിയത് നമുക്ക് ബയോഇൻഫാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബയോഇൻഫാറ്റിക്സ് സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഡേറ്റാ ബേസിസിന് സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡേറ്റാ ബേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റാ ബേസും പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസും ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആസ് സീക്വൻസസ് ഇപ്പോൾ
പ്രോട്ടീൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സീക്വൻസ് ആയിട്ടും ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടും പ്രോട്ടീൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചറൽ ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരും പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസും ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡേറ്റാ ബേസും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസും ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാ ബേസും ഉണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം സീക്വൻസസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ വേർ എസ് എ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റ ഓഫ് സീക്വൻസസ് സീക്വൻസസ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിലും സ്ട്രക്ചറിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റയിലും ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സീക്വൻസസ് സിംഗിൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഇതിലായിട്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും സീക്വൻസ് ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത് പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസും പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോ സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡിനെ കുറിച്ച് അനോട്ടേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിന് അടുത്താണ് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒരു പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എക്സാം അടുത്ത അടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാതെ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഒന്ന് ജെൻ ബാങ്ക് ഇ എം ബി എൽ യൂറോപ്യൻ മൊളിക്കുലർ ബയോളജി ലബോറട്ടറി ഡി ഡി ബി ജെ ഡി എൻ എ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഇത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ജെൻ ബാങ്ക് യു എസിലാണ് ഇ എം ബി എൽ യൂറോപ്യൻ മൊളിക്കുലർ ബയോളജി ലബോറട്ടറി യു കെ ഡി ഡി ബി ജെ ഡി എൻ എ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ ഫുൾ ഫോമും കൂടെ വന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക യൂറോപ്യൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ലബോറട്ടറി ഡി ഡി ബി ജെ ഡി എൻ എ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസും ഉണ്ട് അത് പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റർ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് വായിച്ചത് ഇത് പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസസ് പി ഐ ആർ പ്രോട്ടീൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് നാഷണൽ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വിസ് പ്രോട്ട് സ്വിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സ്വിസ് പ്രോട്ട് പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് അടുത്ത പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഒരു പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസ് അല്ല ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് പി ഡി ബി ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പി ഡി ബി കിട്ടുന്നത് സ്വിസ് പ്രോട്ടിലും പി ഐ ആറിലും പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ജെൻ ബാങ്ക് ഇ എം ബി എൽ ഡി ഡി ബി ജെ പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസസ് പി ഐ ആർ സ്വിസ് പ്രോട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസസ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ഇ എസ് ടി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇ എസ് ടി ഡേറ്റാ ബേസ് എൻസെമ്പിൾ റഫ് സെക് അടുത്തത് സെക്കൻഡറി ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസസ് പി ഫാം പ്രൈഡ് പ്രിൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡേറ്റാ ബേസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റാ ബേസും പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസും പ്രൈ ഡേറ്റാ ബേസും നോട്ട്സ് വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് എക്സാം അനുസരിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്
ഇനി എന്താണ് ജീനോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇസ് കോൾ ജീനോ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പ്രോട്ടിയോമിക്സ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ഇസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോട്ടിയോംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോട്ടിയോംസ് നോക്കാം എ പ്രോട്ടിയോം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം സിസ്റ്റം ഓർ ബയോളജിക്കൽ കണ്ടക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം അതാണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ഇതിന് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്താണ് ജീനോമിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോട്ടിയോമിക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോട്ടിയോമിക്സ് റഫേഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ സെൽ ഇവിടെ ജീനോ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമസോം ഈസ് കോൾ ജീനോ മാപ്പിംഗ് പിന്നെ ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ജീനോമിക് സ്റ്റഡി ഈസ് കോൾ ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ജീനോമിക്സ് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് എത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രൈമറി ഡേറ്റാബേസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാബേസ് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാബേസ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഡേറ്റാബേസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്